Pode sentir no esquenta que o timbre feminino é presente entre os puxadores e puxadoras do samba da Império da Tijuca. E a gente falando dessa emoção que o Império da Tijuca quer carregar na avenida, né? Tomar de axé. E a gente viu as intérpretes femininas ali vestidas de, das orixás, né? Oxum, Iemanjá e Yansã. E são a Duda Maciel, a Lê Jesus e a Milena Weiner, as três cantoras do Império da Tijuca... E a gente sente muito a voz delas presente no, no canto do samba. Olha elas aí, ó. Escute, amor! O Arauto anunciar É o Império da Tijuca Nosso Império da Tijuca E começa a desfilar Primeiro império do samba chegou, taca fogo, Jordão! Presidente T, a formiga é você! E é disso que o povo gosta, com muita paz no coração, salve o primeiro império do samba! da formiga, filho de Odé, mas o pincel do meu bofá, nas cores do axé, o império da tijuca vem sonhar, sobre o povo da formiga, filho de Odé, mas o pincel do meu bofá, nas cores do axé, o império da tijuca vem aí um samba chiclete, o famoso samba chiclete. Esse gruda, esse é morro, esse samba, porque esses dois aqui, quando você tava lá embaixo, leram a ficha até ligando no meu lugar. Bora! Luan Teles e Ailton Wintret. Carnavalesco Júnior Pernambucano e, Rica, e Ricardo Resses. E os diretores de carnaval Luan Teles e Ailton Wintret. Então, mestre de bateria, o mestre Jordão. Intérprete é Daniel Silva. Primeiro casal, Renault Oliveira e Laís Lúcio. E Flores do Axé. E eu gostei que o Daniel Silva, na hora que ele começou, ele é disso que o povo gosta. Nosso Januário de Oliveira. Uma homenagem ao Januário de Oliveira. Espetacular do Daniel Silva. Então, já que é disso que o povo gosta, vai embora, Império da Tijuca. Olha o tambor. Olha o 
Império da Tijuca, é importante dizer, é o Império. Samba de 2014, porque o Império da Tijuca está tendo a volta do Júnior é, Pernambucano, que é o carnavalesco, que foi campeão há 10 anos aqui nessa passarela da Série Ouro com Negra, Pérola Mulher, e fez o desfile no grupo especial Batuque em 2014. Então essa volta também, para os imperianos que são supersticiosos, está trazendo bons fluidos aí. Axé, está trazendo muito axé. Muito axé. Vai tremer, o chão vai tremer. E eles dizem, inclusive, que a ordem de desfile do Império da Tijuca é a mesma de 10 anos atrás do Negra Pérola Mulher, do último título. Então eles estão confiantes. A comissão de frente é o verdadeiro xirê, né? Todos os orixás participando aí nessa coreografia do, da comissão de frente do Império. Até o Lemos, o período. As cores do sagrado. É a comissão de frente. Daqui a pouquinho a gente mostra né, a apresentação completa da comissão de frente. Agora é aquele passeio. E até título de curiosidade, você sabia, Glenda? Eu Miguel sabia. Falabella foi carnavalesco da Império da Tijuca, anos atrás. Há mais de 20 anos. Mas foi que estava na escola. Eu não sabia. Inclusive no grupo especial, quando o Império teve no grupo especial nos anos 90, o Falabella fez o enredo dos filhos, um belo desfile sobre o Nordeste, aqui nessa avenida. Um gênio também, né? Faz tudo, né? Gênio, faz, faz tudo, faz tudo bem, né? Impressionante. É. Renan e Laís. Daqui a pouco a gente fala dele. Nossa, que bailado lindo. Já, já arrebentou, já. Esse pouquinho que apareceu. É engraçado, porque os dois levam o pavilhão para rezar. Um na igreja, o outro no canto Já respeito e a presença falta. da brasilidade. Você o axé. Cercado pelos sete, amigo. Na dúvida... É isso. Esse primeiro setor, para quem é do Axé, né, já mostra toda a potência no nome. O primeiro risco é caminho aberto de Axé. Então é a confiança no sagrado. Então a escola começar já com essa potência, na sua, com a sua comissão de frente, é muito interessante. Olha que linda A coreografia Forte, bonita vocês estão vendo que a escola vem forte no timbal, né? Mestre Jordan já soltando a mão. E quem tá nesse timbal aí, comandando essa ala dos timbaus, é o Mauro Jorge, que fez o timbal do Insaboa na Viradora em 2020 com o Cissa, que foi um sucesso aqui nessa avenida e agora tá fazendo aí essa, essa, esse ritmo do Império da Tijuca. Só faltava ser o Cid Se você chegasse agora pra mim, a essa hora. Ah, ah, ah. Quero Sid Clay. Você quer morrer de inveja então agora? Eu vou ler um tweet aqui pra nós todos morrermos de inveja. Que horas são agora? Deixa eu olhar ali no relógio. Que horas são agora? São 5 horas e 30 minutos. 5 e meia. Bom dia, 5 e meia. Bom dia, 5 e meia. Tá clareando no Rio de 
Sr. Adelio, e o TC mandou o seguinte tweet. Acordei agora para ver inocente, mas quem vai entrar é em pé da Tijuca. É porque eu vou ter que só pequenininho. Isso ele tá com uma hora e meia, né? É, quase duas horas que ele acordou atrasado, né? Olha <risos> o mestre Jordan aí. O fogo justiceiro bem mais forte. Meu pai ou o mamãe ou o chão amanhã. O S só tinha assinado o carnaval na intendente e agora estreando na sapuca aí. Olha, uma coisa que está me chamando a atenção é que já está amanhecendo e uh, algumas arquibancadas continuam cheias, os camarotes aqui embaixo também estão cheios, continuam cheios, ou seja, as pessoas não estão indo embora. Essa manhã é domingo, né? É, amanhã é domingo. É carnaval, né? É só amanhã, é hoje, né? É, então é, é amanhã porque eu vou dormir. É. Eu tenho que dormir é, 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 para acordar é, 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 e falar eu amanhã. Mas é uma, é uma sensação, né? Assim, pra gente, eu não considero... Eu sempre acho que Olha que céu lindo. Eu amanhecer no Rio de Janeiro tem arrebentado. Sempre esse colorido bonito. Agora, é, é engraçado quando eu saí ontem, né? Do hotel pra vir pra cá. Gente, olha que loucura. Eu só vou voltar amanhã de manhã. Como se eu nunca tivesse sido adolescente na vida, né? Como se eu nunca tivesse feito isso. A gente vai esquecendo essas coisas. E os carnavalescos, eles resolveram falar primeiro sobre o Axé, depois que eles chegaram no Caribe. Eles começaram a pesquisar, pesquisar muito essa energia vital, essa energia vital. Foram lá na criação do mundo, na mitologia Yorubá, e aí se depararam com uma exposição do Caribe, que trazia né, aquelas telas incríveis dele, e que se chamava exatamente Cores do Axé. E aí tiveram essa ideia de fazer a ligação entre o Axé, representado em diversas formas, como a gente vai ver no desfile, e a obra do Caribe. Logo no Abre Alas, né, vem uma referência muito bonita de um dos trabalhos mais emblemáticos né, do Caribe. Agora vocês não sentem, é uma escola que tem um passo mais forte. É tipo um animal selvagem, é diferente. Ela vem mais veloz. Né? Tem uma velo... E é legal você trazer isso porque é justamente o contrário do que aconteceu com a União da Ilha, que veio mais lentamente. Também um enredo mais nostálgico, é, nostálgico. né? Então, olha que legal isso, a gente observar essa diferença, né? E a gente teve aí, até agora na tela, passando, uma pessoa fazendo samba em libras pro público. É, olha é, isso. É o Ícaro, o Daniel Silva traz o Ícaro na, no carro de som, né? O Daniel Silva convidou as três mulheres para estarem com ele, então é um carro de som que tem uma diversidade. Mas isso é uma preocupação da própria escola, né? Com a inclusão, né? Tem muito isso, e né? E o Daniel tem isso, né? O Daniel tem uma filhinha especial, que ele sempre traz com ele nos desfiles. É, e aí ele traz as três mulheres, traz a cavaquinista Mari Braga, então tem uma cavaquinista da mulher e o Ícaro como intérprete de Libras, trazendo né, o samba também em outra linguagem, né? Pra estar tá mais acessível para todo mundo, né? Claro. Maravilhoso. Agora eu vou conversar uma coisa. Vou conversar. Vamos. Eu sou louco. Maravilhoso. Vai, ser, vai, vai direto aqui. Vai sair daqui direto. Foi tipo lá. isso ano passado no Carnaval. Carla Brito me levou. Vai, Zé. Vamos, amor. <risos> O amor é muito bom, né? Raízes, aquarela, energia O céu é O céu é E eu queria chamar a atenção pra comissão de frente Do Império da Tijuca que não traz tripé né? mais, uma, mais uma das poucas escolas né, Que não trouxe tripé na comissão de frente Que tá fazendo a coreografia no chão E aí a gente consegue ver a cabeça da escola, né? A diferença dessa imagem, né? O abre alas em evidência, com o nome da escola, com o símbolo da escola, a coroa atrás. E a mudança de cores também, né? Eu adoro essas mudanças de cores, assim, quando você consegue identificar logo no início, né, essa mudança. E é um enredo com as cores, né, das é. cores do Caribe. Então, assim, foi uma preocupação muito grande do carnavalista que trabalhasse a paleta do início ao fim do desfile. Uma bateria altamente colorida. Lembranças, né, do senhor do bom. Quem sabe a alusão. A palheta de cores do Caribe, né? É, tem uma. Uma 
interpretação, né, uma reflexão que os carnavalistas trazem na sinopse, que é muito interessante, que eles trazem a ideia do movimento comandando o pincel como energia criadora. E aí que isso traz os rumos da vida e faz uma conexão disso com a encruzilhada. Então eles falam que há, há um encontro da tinta... O Chirio, o primeiro a entrar é Exu. E a gente vê a comissão de frente do Império da Diluca começando com Exu. Que é esse mais aqui à direita, com a roupa em vermelho. Da bandeira, escola, três quesitos. Você vota e participa da transmissão aqui na Band. E depois de Exu, quem a gente vê ali em destaque como pivô da comissão ao centro é Oxóssi, porque é o orixá do Caribe. Oxóssi e sua flecha. Belíssimo esse xerê. Cada orixá fazendo sua dança característica. Todos eles com os seus instrumentos, né, com os seus objetos, com as suas ferramentas, que agora são colocadas no chão ali, o ABB de Oxum, o Chachará de Omolu, o Pachoró de Oxalá. Eles escrevem o nome do Caribe. Que maravilha. Mas que ideia maravilhosa. Que ideia maravilhosa. E até o, o carnavalesco disse que deu um trabalho danado. Olha a paradinha, mas eu vou continuar a explicação, porque... Porque as roupas estão lindas, então, são 15 componentes, é o máximo, é o contingente máximo para uma comissão de frente. E todas essas roupas pintadas à mão pela Alessandra e pelo Rafael. Para desenhar né, cada objeto né, que não pudesse mudar o sentido nem nada e, e, e que pudesse também escrever o nome dele ali no chão da Marquês de Sapucaí, deu muito muito trabalho, ele teve que desenhar e redesenhar e redesenhar. E aí eles, o Alá de Oxalá, a tenda de Oxalá, se transforma no manto do Império da Tijuca, no pavilhão da escola. Lindo, lindo. São esses pequenos detalhes que você falou agora, Glenda, é que dão toda a dimensão do que é a escola de São, o que é um desfile, que são pequeninos detalhes, mas que são de uma importância. Renan e Laís, levantou a plaquinha, primeiro casal que dançam juntos há quatro anos. Passo apresentou o casal para os jurados e agora os orixás estão todos olhando e vendo a apresentação, os orixás na comissão de frente. E é importante salientar que nesse movimento, nesses cortejos, na dança entre o casal, a bandeira, nunca, o pavilhão nunca pode bater no mestre sala. Ele tem que fazer manobras e fugir no meio do pavilhão, para estar tá cortejando a porta-bandeira, que está em primeiro lugar, dançando para a ancestralidade, para o pavilhão da sua escola. Renan e Laís têm a fantasia que representa o Aie na imensidão de Olodum Maré. Esse casal ano passado foi muito festejado, viralizada a sua coreografia nas redes sociais. É o Renan, é o segundo mestre sala da Mangueira, dança muito, eles estão juntos há três anos. E eu queria reparar essa fantasia da Laís, que ela é feita de um material diferente, esse material branco, a gente consegue ver daqui. Isso aí é Tarlon, que é um material levíssimo. Depois que eles fizeram a fantasia, eles até tiveram que botar um peso maior na fantasia, porque a fantasia ficou muito leve. E é um material que não é usado, em geral, para fazer roupa de porta-bandeira. É uma inovação que a escola está trazendo. Ah, mas olha, uma inovação que deve ser muito bem-vinda pelas porta-bandeiras. Porque, vou dizer, 45 quilos, 48 quilos, em média, pesa a roupa da porta-bandeira. Não é brincadeira, não. Dançar essa avenida toda... Que, que, vem que, ela... o que vem o Etafon, que tá, vem o tá linda, leve, solta, bonita, evoluindo bastante. Se não comprometer, né? Não compromete, tá lindo, muito pelo contrário. Olha aí, olha o Etaflon aqui, bem em evidência, são essas tiras brancas, tá vendo? Na parte de baixo da saia dela. Deu pra perceber total agora. E a é. a gente usa na ginástica, né, Glenda? É, né? é verdade. Pra fazer. É verdade. Pra chegadas. É verdade. Vai virar uma excelente porta-bandeira. Vai virar uma excelente porta-bandeira. 
Aí essa ala que antecede o Abriala são os elementos, né? Água salgada, terra, água doce, o ar e o fogo, os elementos dos orixás. Agora é interessante quando a gente observa a alegoria, porque as alegorias estão vindo iluminadas. Era para o desfile à noite, mas atrasou. Né? Estamos atrasados e aí vem aqui o um recurso que já não tem mais tanta utilidade nesse momento. Uma vez que já estamos no amanhecer, né? Já não, já amanheceu. Pois é. <risos> Caminhos abertos pro axé Coru, aê Da imensidão Do ouro do maré Na tela o branco de Oxalá Seu epa babá Seu epa babá Raízes, aquarela, energia O céu é O senhor está nossa, toda na melodia do samba, com todos os instrumentos conversando. Tamborim conversa com caixa, surdo conversa com chocalho. Maravilha do Mestre Jordan. É, e não acabou não, a bossa ainda continua. Acabou não. Bateria forte. Muito forte. Que maravilha, os timbales tocando o vasse, né, que é super tocado nos rituais de candomblé, só que com a mão, sem o Aguidavi, que são as varetas, né, normalmente utilizadas. Que espetáculo o trabalho do mestre Jordão. Lindo, marca de terreiro na avenida. E olha, olha aí, a gente falou da saia, né, com esse material novo, com o Etablon, e a gente tá vendo algum probleminha aí, a, La... a saia da Laís sendo ajeitada ali, pelos assistentes dela. A Steph tá acontecendo um pouquinho antes do terceiro módulo de julgamento, não, ou depois, que a gente viu a apresentação do terceiro módulo, então antes do quarto e último módulo. E a apresentação foi normal, né? O terceiro foi ótimo, é. excelente. Então, se acontecer alguma intercorrência, a nota pode ser descartada. É porque esse material é muito frágil, dependendo dos cortes como ele é utilizado. Olha, e agora vocês viram, a gente nota o seguinte, a escola deu uma paradinha quando eles estavam arrumando a saia do primeiro casal, né? E agora sim vem o Abre Alas, né? que é logo depois do primeiro casal, ó. Então agora a escola voltou a andar. Né? Olha o trabalho da harmonia. Tranquilo, sem ansiedade. É. E aí o Abre Alas, que representa justamente essa força dos orixás através dos elementos da natureza. Trazendo vários animais sagrados relacionados aos orixás, o nome da escola, né, no tabuleiro, e esse Oxóssi à frente, que é o orixá do Caribé. É que o Caribé se dedicou também a uma vasta representação dos orixás, né? Inclusive, um dos trabalhos mais emblemáticos do artista foi justamente os 27 painéis de madeira esculpidos por encomenda do antigo Banco da Bahia. Em 1982, essas obras foram incorporadas no acervo do Museu Afro-Brasileiro, na Bahia, em exposição até hoje. E o Caribe é mais um daqueles exemplos dos argentinos que vêm para o Brasil e se apaixonam pelo Brasil. Né? A gente tem argentino espalhado em todos os pontos do nosso país. Né? E o Caribe não fugiu a essa. Talvez tenha sido até, como ele é um bem mais antigo, talvez tenha sido até inspiração para outros argentinos. Né? Um artista plástico maravilhoso. E 
esses painéis, Glenda, estão exatamente aí na coroa, que é o símbolo do Império da Tijuca, a representação dos painéis de madeira, né? Isso é feito de isopor, obviamente não é madeira, isopor com pintura de arte, é a pintura feita pelo David, lá de Parintins, e olha que beleza, parece exatamente a madeira esculpida. Muito bonito. E é bom pro Davi, né? Porque é verde. Porque lá é só vermelho e azul em Parintins, né? Então aqui ele trabalhou com outra cor. Pode usar as cores, né? Brincar com as cores. Não é nem garantido, nem caprichoso. É. E lá tem que ser o garantido ou caprichoso, né? Pois não é. mistura o vermelho com o azul, não, que dá briga. Tá ruim. É. Uma coisa interessante em relação ao Império da Tijuca é que ela tem várias alegorias. O Império da Tijuca tem várias alegorias que foram da mangueira do Império Serrano e também da Grande Rio, reaproveitados. A gente está falando tanto aqui de reciclagem, de reaproveitamento. Isso é um dos detalhes dessa escola de samba que está se apresentando nesse momento. É reutilizar na moda, é ótimo. Aí você vai lá, reutiliza, dá um outro acabamento, transforma aquela escultura e aí fica lindo na alegoria. E aí a gente começa o segundo setor, que é esse axé plantado no terreiro, né, com os elementos que fazem essa conexão, né, que trazem essa energia vital. Essa aí, por exemplo, é a ala dos ogãs, trazendo esses atabaques que são essa, essa conexão entre Orum e Aie, né. O céu e a terra. Né? O céu e a terra. <risos> Esse costeiro muito leve, simples, com bolinhas de isopor, bem acabadas. Tá muito bonito. E aí chegando a ala das baianas com o Caribe no seu pano da costa, representando as oferendas, né? Que também é uma forma de você emular essa energia vital, esse axé. Também como um gesto de devoção e de celebração ao samba. Baianas lindas, leves, a manga plissada, um detalhe bonito, muito bonitas as baianas. É interessante, né, como ele usa a espuma ali para poder fazer a cabeça das baianas e fica leve, né, e tem um visual bem definido, né. São frutas de espuma. É, então, e você olha assim e não parece, né? A pintura faz a diferença. Olha que bonito vendo a escola evoluir, a leveza. Você vê o componente vibrando no samba da escola. Vou dar um abraço aqui pro Rob Porto, narrador da Band, que nesse momento tá acompanhando a nossa transmissão. Rob, grande abraço para você. São 5 horas e 50 minutos na Rob, vitória do teu Flamengo ontem, 2 a 0 em cima do Recife. Meu Flamengo, obrigada. De nada. Boa, Rob, um beijo para você, Rob. Glenda, comprou o Flamengo? Eu? É teu? É meu, pois é, meu agora. Sou flamenguista. Eu tô, tô muito feliz, não. Bora. Segue o jogo. O jogo é verde, é verde e branco agora. É. E essa ala que chamou a atenção da gente Mais desde a entrada, né? A ala dos Iaôs, das Iaôs, que são os iniciados, né? Raspados, catulados e iniciados. 
com essas pintas brancas que são características. É uma pintura corporal ou uma coisa adesivada ali? Isso. Que lindo. Oba, oba de chão, e é uma celebração, né? Toda Você... arrepiada. Pass, né? Passar por esse processo, essa iniciação, né? Virar no iniciado. É... É, tem as etapas, né? Deitar pro santo, raspar, catular e ali você faz etapas, sua iniciação. Né? São muitas etapas. Agora essa coreografia tá, tá impactante, né? Tá muito forte essa aula. É, porque essa, essa coreografia, ela tem elementos tanto da dança dos orixás, mas também da celebração em roda, né? E a roda é um elemento central, né, na religiosidade e no samba, né? Você tá em roda, Sim. é você tá todos no mesmo nível, todos um olhando para o outro, você olha para todos ao mesmo tempo. A roda é sempre um, um sistema muito agregador da religião, do samba. Porque a gente fala, né, vamos para a roda de samba? É muito, é muito axé, né? É uma delícia é muito a roda axé. de samba, né? família também, nada como sentar a mesa numa mesa redonda, em família. Todos olhando uns para os outros, assim, eu acho que isso é, é. é simbólico também. A energia fortíssima na roda. Aliás, depois que o homem inventou a roda, o mundo passou a ser outro. E se a gente continuar aqui, a gente vai fazer um enredo. Que viagem! Não, 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 nem viagem não. Olha, eu, eu, sabe o que? Eu fico pensando às vezes, tentando entrar na cabeça do carnavalesco, de quem desenhou o enredo. Porque é exatamente isso. Ele, ele começa a procurar os encaixes. Né? O, o que que ele, onde ele pode buscar esses elementos para desenhar o carnaval. E é mais ou menos isso. É, é assim mesmo o exercício. E essa ala aí representa os Baba Lorixás e as Ia Lorixás, que são os líderes do terreiro, né? Figuras centrais do terreiro, que cuidam dos assentamentos. Então, uma ala que prepara o próximo carro, que traz exatamente o assentamento. Toda escola de samba, na sua quadra, faz um assentamento, que é um local onde você cultua o orixá e guia aquela escola. É, o, no caso do Império da Tijuca, tem o um assentamento lá na quadra do Morro da Formiga, saudando Oxum e Ogum, que são os dois orixás representados aí nesse carro. A parte da frente de Oxum, todo em dourado, que a gente vê aí, e lá atrás, em cobre, em ferro, que é a representação de Ogum. E olha, gente, a gente acabou de ver na frente desse carro a mãe Rose, que é a mãe de santo do Império da Tijuca. Ela não desfila todo ano no Império, ela tá sempre próxima à escola. Olha aí, mãe Rose. Ô, oh, mãe Rose. Mas ela tava no desfile do Batuque, que foi o último grande carnaval do Império da Tijuca. Então tem muito axé na presença de mãe Rose aí. Há nove anos atrás. E ela tá, ó, distribuindo axé, ó. Olha aí, ó. Eu quando você traz, né? Quando você traz os orixás para a avenida, quando você usa o tema dos orixás, existe toda uma... uma, uma, uma você tem que pedir permissão, eles pedem permissão. Não é assim, não. Vem para cá atrás e põe na avenida, não. Não é desse jeito, não. Essa é a parte traseira, que representa o boom, sempre cobre. Padê abrindo os caminhos Todo xerê se abre Tocando para Exu Nesse momento, 33 minutos de desfile da, Do Império da Tijuca Fábio e Mônica Segundo casal de Mestre Sali Porta Bandeira Mas 
flores do Oxé, o império da Tijuca vem sonhar. Sobre o mal da fogueira, filho de Oxé, Oxé, Oxé. As cores do Oxé Abrindo os caminhos Caminhos abertos pro Oxé O Uaiê Indo o caminho para a bateria do Mestre Jordan. Olha aí, olha os passistas do Império da Tijuca. Do rito da lavagem do bom Com todo esse atraso é uma pena que vai se esvaziando a avenida, as arquibancadas vão ficando vazias aqui na Marquês de Sapucaí, nesse finalzinho de desfile, 35 mil canal do Carioca. Mas é, a pena do atraso é justamente isso, né? Porque você acaba, não tem que ter você atraza muito a primeira escola, você acaba prejudicando, quer dizer, não prejudicando, que a gente não pode falar isso. Mas, de uma certa forma, é, é ruim para a última escola, né? Até para a própria animação do folhão, né? Até a pessoa que vem brincar o carnaval aqui na escola, né? Tá entrando um recuo agora, Matheus. E a gente acabou de ver o carro de som, a gente falou da inclusão do carro de som, né? Com o Ícaro, intérprete de Libras. Tem mais uma inclusão porque tem o Zé Augusto, o Zé do Cavaco, que é deficiente visual, tocando o cavaquinho no carro de som do Império da Tijuca. E olha a importância, né? De todo esse trabalho do Império, é, trazendo justamente, mostrando justamente a inclusão em vários lugares da escola, né? Aquela imagem que a gente tinha visto da noite com as luzes, agora você vê ali ao fundo o Morro da Providência. E vamos para dispersão com o Fernando Davi. Você, Fernando. É isso, porque o primeiro setor da escola já está chegando por aqui. Eu estou do lado do Renan e da Laís, primeiro casal, mestre Sala e Porta Bandeira. Parabéns. Mas a gente tenta, nos ensaios, assim, já fazer realmente como se fosse o dia. Só que eu até brinco com a minha Porta Bandeira, que aqui ela é uma entidade, a Dona Lúcia. Magia eu cato toda a emoção de toda a avenida, da toda a minha escola, da bateria da escola, da minha comunidade e trago aqui para apresentar um trabalho perfeito como foi hoje. Rapidinho, Laís, sua fantasia é feita de um material mais leve. Fez muita diferença? Faz, faz diferença sim. A fantasia no total fica mais leve. Geralmente as fantasias pesam mais ou menos 40, 30, 40 quilos. A minha deve estar pesando mais ou menos uns 25 quilos, né? Toda feita de estar no céu. E assim, um presente dos nossos carnavalescos que nós amamos muito. Obrigado, gente. Caramba, 25 quilos a gente dizendo aqui que tá leve. Marcos Sadoc, onde é que você tá, Marcos Sadoc? Fernando Davi, eu tô sempre com o pé acompanhado, agora com a rainha de bateria. Cara, a rainha que a rainha tem sempre coroa. Fala da sua fantasia desse desfile maravilhoso. Pois é, eu venho de rainha da devoção no ano que eu completo 18 anos na frente da bateria. Então, nada melhor do que ser coroada. Diz que estamos muito orgulhosos. Muito, muito. Obrigado, bom desfile. Obrigado, Marcos Sadoca. Obrigado, Fernando Davi. Maravilhoso, Marcos. Ele joga né, todo mundo pra cima. Assim, ele vai com essa alegria contagiante dele. Muito legal. E esse é o tripé 2 de fevereiro. O data do meu aniversário, dia de manjar. Dia de manjar. Dia de manjar, nasci 2 de fevereiro. Na frente, dizendo no pé, havia uma Melo, atriz premiadíssima de manjar, na frente desse carro. Esse ano eu quase trabalhei com a Vilma. Escrevi uma peça, quase que a Vilma fez. Mas vem, vem uma outra por aí, pra trabalhar com ela. Uma atriz incrível. E olha, esse carro foi pintado. Você vê que a escultura, ela é pintada. E foi pintada pelo Ricardo. Pelo próprio. Pelo próprio, pelo próprio. Lindo demais. Ele disse que foi pintando, foi pintando, foi pintando. Eu falei, ah, vou pintar a escola inteira. Porque era 
maneira também mais é, econômica, né? Vamos dizer assim, né? Reboca a magia ancestral, nas ladeiras de Tual, colorida a Bahia, Cajerê. No lance de fresta, emoldurada na fé, vira a baiana carregada de vender. Realmente a festa de 2 de fevereiro em Salvador é muito axé, né, meu povo? Muito especial. Nas cores do axé, o império da Tijuca vem sonhar. Sobre o povo da formiga, Agora o quarto setor, depois desse papel, começa a falar do axé relacionado à escola. É o axé do Império da Tijuca, como ele se manifesta. Jogo da capoeira. Aí, ó, mais um pouquinho da aula pra gente. Querido, meu povo querido! Repete, repete! Olha aí, a Mari Braga, cavaquinista do carro de som. Acho chique. Deixa eu registrar aqui a, a participação dos nossos telespectadores, porque afinal de contas são 6 horas e 5 minutos e continuamos receber mensagens na nossa hashtag Série Ouro na Band, o Michel Pereira está dizendo aqui, é, dando parabéns aqui para a nossa transmissão, muito obrigado, dizendo que a Band está dando voz para as escolas da Série Ouro, muito obrigado ao Michel Pereira, é, temos também a participação do JV Tete, dizendo que as baianas vêm com fantasias oferendas, detalhes bonitos, a Malu está dizendo aqui, tá, escreveu aqui um pouquinho da letra, sobe o morro da formiga, filho de Odé, faz do pincel o meu ofá, um abraço para a Malu. O AWD tá por aqui também, o Bruno R, o Rodrigo Teles, a Mora, o Léo, todos mandando mensagens aqui na nossa hashtag. O blog Nota 10 também, 6 horas da manhã, a Inocentes nem entrou ainda. Tá na expectativa, portanto, da Inocentes de Belfort Rosto, que vai fechar esse dia, o segundo de desfiles da Série Ouro aqui na Band. E a Império da Tijuca vem brincando, né? Vem desfilando nas cores do Axé. Um desfile tranquilo, animado. Aí o terceiro casal, o Alex e a Rainara, nas cores da escola. Tem um aqui muito bom, Sampistas da Depressão. Tá dizendo o seguinte, ainda tô pensando no salgado que o Leonardo Bruno comentou ontem. <risos> Alô, Sampistas da Depressão, eles são o máximo, eles são os grandes caras. Sigam os Sampistas da Depressão no Twitter e todas as redes, porque eles são geniais. Agora é cair bem demais. O som vai ler pra se preparar. O som vai ler. O som vai ler. Sabe a coxinha? Sabe a coxinha? Sabe a coxinha? Lembrando. E agora, esse é o terceiro e último carro da escola que traz justamente a feijoada do Império da Tijuca. Porque nesses encontros festivos também são recheados de axé, né? Então eles escolhem a feijoada. Tem lá o grande São Jorge, que representa essa feijoada da escola. Aliás, a feijoada é, uma, é um, digamos assim, um prato típico das escolas de samba, né? É uma coisa muito característica, né? Do carnaval, do carnaval. Quantas feijoadas acontecem. E ali em cima do carro, o barquinho grande, mas de Sala da Mangueira, que dançou por muitos anos, olha ele aí, com a Giovana, né, que nós vimos aqui na Acadêmica de Niterói, com a Andréa Neves, porta-banheira que já passou pelo Salgueiro, pela Portela, são dois grandes nomes do nosso carnaval aí com a bandeira do Império da Tijuca. Atualmente presidente da Mangueira da Manhã. 
Lembra lá na comissão de frente? Lembra lá na comissão de frente? O design da letra, o nosso especialista em design, o design da letra ali, escrevi o nome do Caribé, né, no chão. Se a gente olhar agora ali, olha, o símbolo da escola, a gente vai ver o mesmo design estilizado, o mesmo design de letra. Que era que representa a assinatura dele, né, como é. ele assinava as obras. Né? Exatamente. Sim. Olha aí, ó, a gente pegou só um pedacinho, tá vendo? E fala ali, Grêmio Recreativo, escola de samba, né? mais estilizado com o traço do Caribe. E no caso do Império da Tijuca, é Grêmio Recreativo, escola de samba e educativa. E a gente viu muito desses elementos educativos no carro de samba, no carro de som, né? Esse São Jorge aí é igualzinho ao altar que tem na quadra do Império da Tijuca. Representação. É o grupo de portadores com deficientes, especialistas, BCDs da Império da Tijuca. Ah, é bom demais terminar com esse axé, né? Porque ver uma ala dessa, né? Ver uma escola trazendo essa ala é... é... É incrível, é, é o que a gente precisava, assim, para terminar esse desfile, né? Mas é bacana, né, você falar disso, Madureira faz isso, com frequência. Portela, tradição fazia muito isso. Então é muito bacana ver o PCD aqui na Avenida. E a gente tem que dar o um PC esse trabalho da Itália de de olho no relógio. É, 46 minutos de desfile, agora tá saindo do recuo a bateria para finalizar o desfile do Império da Tijuca. Tá tranquila no tempo a escola. 47 minutos, o império ainda tem 8 para sair. A bateria já saiu do recurso. Ó, tem uma enquete que tá rolando aqui no Twitter, o Tonks da enquete. Qual é a melhor comissão de frente da série Ouro? Tá Porto da Pedra com 80% e São Clemente com 20%. Duas grandes comissões. Duas, Duas grandes, grandes comissões. comissões. Aliás, tem que destacar o trabalho do Porto Frente, que a gente viu muita comissão bonita aqui. E lembrando que eles têm mais limitações, né, Glenda? No grupo especial você praticamente não tem limitações, então você tem aquelas alegorias, aqueles tripés imensos. apresentações espetaculares. Aqui não é possível, aqui o tripé tem que ter 6 por 6 no máximo. A G mandou um tweet pra nós há dois minutos acordada desde as 11 da noite esperando o meu império, mas valeu muito a pena. Que espetáculo lindo. Vamos, meu império. Obrigado, G. Olha o amor, né? O amor pela escola. A Paula Ranieri está lembrando aqui que São Jorge foi enredo do Império da Tijuca em 2007. Verdade, bela lembrança da Paula e com o sambaço assinado por um compositor só que é o Bola. É um samba inesquecível do Império da Tijuca. A Lola Ferreira também está emocionada com o desfile da Império da Tijuca. O CP Gomes faz aqui muitos elogios à nossa transmissão, a transmissão do time aqui. O Tam Menezes, Alex Andrade, Júlio Costa Zimmermann. Estão todos mandando mensagem. Já Roberta Lurnel também mandou mensagem. A Gabriela, enfim, mandando mensagens através da nossa hashtag Série Ouro na Band. E ainda temos a Inocente, Inocentes de Belfor Roxo. Quando a gente vê exatamente aí o trecho final da apresentação do Império da Tijuca. Oh, oh, exatamente, eu queria falar desse mascotinho do Império da Tijuca, a formiguinha do Império da Tijuca, que está em todos os ensaios, aqui nos ensaios técnicos. Agora as escolas estão fazendo isso, né? Trazem os seus mascotes. A mocidade tem o Castorzinho, o Salgueiro tem o Sabiá, né? A Grande Rio tinha o Zeca, o Zequinha, o Zequinha nos seus ensaios. E a formiga é uma das mais carismáticas, né? Aliás, em conjunto, aquela obra do todo. Repete! Olha, enquanto, enquanto o Império termina, enquanto o Império termina o seu desfile, aqui no início da Marquês de Sapucaí, a última escola que vai desfilar daqui a pouco. 
já está prontinha, aliás, para começar o seu desfile. Então, terminou de um lado, já começa do outro. Não dá nem para piscar, hein, minha gente? Não. Pisca em casa aí, não. Pega o seu salgadinho. É, já tem que estar tá pronto o salgadinho. Pega o salgadinho que você fez a madrugada toda e é agora. É a hora, para não piscar. Bom, se fizer um salgadinho a madrugada toda, faz sentido. Assim, manda o Uber entregar aqui também, que não tem problema, não. Salgadinho a madrugada toda é naquelas na praias, né? É mais fácil, né? Na é praia é demais, Bruno. Aqui é salgadinho raiz, amigo. Aqui é subúrbio, é salgadinho raiz. É no óleo, enrolar na muito mão, óleo. Enrolar na mão e fritar na panela com óleo. Panela com óleo. Gente, é praia hoje em dia tá em todo lugar, né? Você sabe disso. Um agradecimento aqui ao Bruno Chateaubriand, a minha querida Rafaela Bastos, ao Leonardo Bruno nessa transmissão. Nós estamos há mais de nove horas no ar, ininterruptamente, só com pequenos breaks, mas ininterruptamente trazendo a emoção do carnaval, a alegria dessa festa maravilhosa, tão importante. O Carnaval Carioca, sexta e sábado, a Band transmitida de forma exclusiva e inédita, a Série Ouro. O fogo justiceiro não é mais forte Meu pai ou mamãe ou chumbi ou no amanhã É água salgada de odoia Água salgada de emoja 51 minutos, vai dar tempo de passar direitinho, né? Porque tá tranquilo ali a chegada do último carro Vai dar, não sobra Vai dar, vai dar Tivemos uma escola apenas que acabou estourando o tempo. Para... Então. Foi de banco, não foi anterior, não? Acho que foi antes, não foi? Eu acho, eu acho que foi a segunda escola. Então, foi, foi a segunda escola. Então, foi a segunda escola? Exatamente, segunda escola, Unidos da Ponte. Unidos da Ponte, foi a segunda escola, que fez super bonita. E primeiro teve uma alegoria que teve problema, abriu um buraco, depois teve uma segunda alegoria, depois aí, né, no final da escola. Foi a ponte? Ah, já quero... Gente, a gente está com a gente aqui. Teve aquele, aquele acidente lá no fio. Acidente não, não teve aquela, aquele carro que acabou ficando travado. Começou a travar aqui, foi travando na avenida inteira, não, não, abriu um buraco. Não, sim, aí atrasou mais ainda o desfile. Aí pois teve é. a segunda escola, se eu não me engano. É, mas quem, quem estourou foi a União de Jacarepaguá. Terminou em 56 minutos e aí vai perder 0,1. Ah, então é isso mesmo. Obrigado. E foi a primeira, né? Foi a primeira que foi aquela, aquela tragédia, né? Que a gente ficou aqui super emocionado. Não, foi o Jacarepaguá. A que fez, a, a que fez o efeito cascata foi o Jacarepaguá, foi a primeira escola. O que atrasou bastante a entrada da ponte por causa disso. Olha, de olho no tempo ali, em 53 minutos, agora praticamente 54 minutos. Ah, tá ali, vai tranquilo, vai tranquilo. Deixa eu botar uma emoção aqui. Pô. Roteiro de emoção é bom, né? É, olha lá, 54 minutos. Só falta a bateria do mestre Jordão, vai passar com todo o seu axé. A formiguinha, olha a formiguinha, tá ali vibrando, não tá tensa. A formiguinha não tá nervosa. Ela tá de boa ali, curtindo seu carnaval. Vai dar tempo. Olha aí. A formiguinha é alta, hein? É, eu pensei que fosse formigão. É o formigão, isso aí, hein? O formigão é bom. Vamos dar uma chegadinha na arquibancada com Agatha Meirelles. Serginho, tem uma frase na internet que é muito famosa. Hoje só acaba amanhã. Essa galera chegou ontem. Mas olha essa animação. Eu tô aqui com a Renata. Renata, vale a pena pela escola ficar até essa hora da manhã no sábado. Vale muito a pena. A 
Nasci primeiro ano, meus filhos, sempre fugiu desde pequeno e hoje estou aqui. Então, assim, é emoção dupla, tripla, sobrinho, todo mundo. Ô, Grandinha, você lembra da nossa marmita, né? A Paula é prevenida, tem até de manhã. 